ini adalah solar panel yang saya pasang untuk menghidupkan studio berani Watt. Solar panel tu akan connect dekat inverter saya, jadikan AC dan cas saya punya bateri solar dekat bawah tu. Sebelum ni kalau korang perasan, saya letak solar panel saya ni dekat bawah lantai. Tapi saya tak naklah letak solar panel ni dekat lantai sebab first ruang saya ni membazir. Second, saya tak dapat optimumkan cahaya matahari saya sebab kena block dengan rumah saya ni. Jadi misi dia saya nak pindahkan solar panel saya ni dekat tembok rumah saya ni. Kat sini paling banyak akses cahaya matahari. Tapi tak tahu tembok belah mana yang paling banyak dapat tenaga. Untuk cek saya akan gunakan solar meter daripada float ni. Dinding ni saya dapat dalam 1000 watt per meter segi. Kalau saya condong sikit dalam 15 darjah macam tu lah. Kita tengok sebelah lagi punya dinding berapa dapat. Angle yang sama eh dapat dalam 800 watt per meter segi. Jadi kalau saya letak solar panel saya susun selari dengan dinding yang ini saya punya result power yang saya dapat daripada cahaya matahari tu akan reduce akan kurang sikit berbanding saya buat kat sini sekarang saya nak ukur DC current yang masuk daripada solar panel kat bawah tu ada 7 keping kat situ dalam 6.5 ampere DC tau bila masuk ke bateri kita current dia akan lebih tinggi sebab voltage tu kita dah convert jadi rendah nampak tu 24 ampere sebab tu kabel DC kita ni kena tebal sebab current dia tinggi sekarang saya tutup kejap solar panel punya connection ni saya nak check dia punya voltage daripada solar panel saya sebab solar panel saya tujuh keping tu saya sirikan dia tengah panas ni dia punya voltage dalam 225 dah macam voltage AC dekat rumah kita dah kalau kira sekarang ni power kat solar panel dalam 1400 watt jadi connection dekat solar panel ni mestilah properly insulated Kena pastikan semua connection dia ni selamat Secure Contoh kalau ini solar panel saya yang dah lama kan Saya terbiar kat luar Tengok apa jadi eh Tengok kabel kita ni Dah hujan panas hujan panas Dah koyak dah tu Bayangkan ada konduktor yang expose Dan terkena dekat kita punya bincang solar panel Kita tengok apa jadi Saya akan check menggunakan insulation multimeter ni saya set ke insulation dan saya boleh pilih voltage untuk saya test. Ini boleh test sampai 1000 volt tapi saya akan try 250 dulu sebab dekat dengan saya punya voltage solar panel ni. Saya buka cover ni dan saya akan sambungkan pada satu terminal. Okey. Kita test eh. Dengan kita sentuh direct pada konduktor tu kita akan dapat result perbezaan voltage dalam 1 volt. Kira ni tak ada insulation langsung lah ni. Direct kena 250 volt tu. Kalau kita sentuh dekat bingkai. Kita akan dapat result. Tengok perbezaan dia dalam 261. Maksudnya perbezaan voltage tu full. Kira selamat lah tak ada sambungan. Sekarang andai kata kita punya konduktor ni tersentuh pada bingkai aluminium. Kita punya solar panel. Aluminium ni dah ada lapisan yang teroksida tau. Kita test. Huh. Beza dia full. Maksudnya lapisan aluminium yang teroksida tu berjaya menebat 250 volt. Cuba kita try untuk gunakan voltage tinggi sikit sebab solar panel ni ada yang sampai beribu volt. Kita pakai 500, kita akan nampak yes ada perbezaan voltage. Dalam 200 volt yang akan melompat kat kita kalau kita sentuh. Itu kalau 500, kalau 1000, okay, 1000 volt, solar panel 1000 volt ni hmm, lagi banyak. Kalau kita tersentuh dalam 700, 800 volt boleh kena kita. <laughs> sebab tu... Kena jaga betul-betul insulation ni kalau kita nak main dengan benda yang bervoltage tinggi. Kalau rendah tak ada masalah. Tapi kalau tinggi ni, oh ish. Dia punya current tu, dia punya elektrik tu boleh melompat. Okey, sekarang saya nak pasang solar panel saya dan mounting ni semua saya gunakan si channel sahaja. Untuk bracket dia saya gunakan 3D printer tapi material saya tak gunakan ASA kali ni. Saya gunakan PTG. Kalau biasa tak pakai sebab takut dia lembik tapi kali ni saya print tebal sikit. Mula saya letak sebatang si channel panjang kat atas saya punya tembok luar ni. Hujung dia saya pakai bracket yang saya dah design. Saya tandakan dengan skru kemudian tebuk dan skru. Dekat solar panel pula saya akan buatkan tongkat supaya solar panel nanti boleh condong. Saya tak nak solar panel saya flat macam sebelum ni. Kira nanti akan ada tiga contact point lah untuk setiap solar panel. Bawa naik dekat saya punya landasan ke atas tu. Saya akan sambungkan guna bracket yang saya design ni. Dia punya angle bracket ni dalam 10 darjah kalau tak silap saya. Untuk skrupkan tongkat tu pula saya akan lekatkan satu lagi si channel dekat tembok ni. Jadi senanglah tongkat ni terus skru dekat si channel je. Kalau tak setiap tongkat ni akan skru pada dinding. Jadi banyak kerja nanti kan. Ha, tu yang saya buat macam ni senang. Saya pun boleh buat seseorang je. Saya guna ni 300 watt punya solar panel jadi agak berat dan besar. Bila pasang seseorang macam ni memang berkicap lah. <laughs> Itu yang saya kena plan supaya possible saya pasang seseorang. 
Bila settle, saya sambungkan bersiri semua solar panel saya ni Dekat satu wire outdoor saya Positif dan negatif, sambungkan Then, saya akan tarik kabel ni kat tepi-tepi saya punya tembok Dan sambungkan wire solar panel dekat inverter saya ni Dekat inverter pula, kita kena buat grounding Kat sini saya pacak dua ground root Kalau ikut daripada spesifikasi inverter ni, dia suruh pakai satu je yang panjangnya enam kaki saya pakai empat kaki jadi saya cucuk dua lah Sekarang saya nak ukur AC leakage dekat ground saya Untuk selamat kita kena dapatkan bacaan bawah 0.5 mm Ok kita dapat 0.2 So ok Untuk ground resistance Kalau ikut suruhan jari tenaga Kita perlu dapat 10 ohm ke bawah Itu untuk pendawaian domestik Tapi ini sistem solar off grid saya Kalau ikut panduan barang solar provider saya ni Dia suruh pasang satu saja. For sure takkan dapat bawah 10 ohm Kalau korang ada yang pro dalam solar Boleh inform saya tak Adakah critical untuk dapatkan 10 ohm Untuk ground solar ni So sekarang solar panel saya dah letak tepi ni kemas je kan Last test saya nak tengok dia punya thermal Saya akan gunakan thermal camera daripada Fluke ni Cocok je dekat lokan handphone ni guna USB type C dan saya boleh tengok saya punya solar panel. Ah uh, biasalah bila dah kena jemur matahari ni yang panas adalah solar panel kita. Atas ni dalam 40 lebih, bawah ni ha all. 50 darjah Celsius kat bawah solar panel saya. Dekat 3D printed bracket ni dalam 40 darjah Celsius. Okey lah tak panas sangat. Masa ni saya test pada waktu sederhana panas. Alright sekarang saya nak tengok pula data daripada saya punya cloud solar ni. Masa 25 hari bulan dia punya production ni drop sebab saya tengah pasang. Dekat belah kiri tu semua masa saya letak solar panel dekat lantai. Dan belah kanan masa saya letak solar panel dekat setting yang baru ni. Saya tak baru. Sebelum ni pakai 7 keping panel dan selepas pakai 5 keping saja. Oh meh nak hujan ok cepat je So kesimpulannya sebelum ni saya pakai 7 solar panel dalam total 2100 watt punya solar panel Boleh cover sepenuhnya saya punya penggunaan tenaga dekat bengkel dengan studio saya Sekarang saya dah reduce jadi 5 saja keping solar panel Total 300 kali 5 Total 1500 watt punya solar panel dekat sini Still boleh untuk cover saya punya penggunaan sepenuhnya Elektrik dekat saya punya bengkel dan studio saya Itu tak termasuk aircon eh Lampu, barang studio, kamera Saya punya tool-tools ah, Itu semua pakai 1500 watt solar panel Masuk simpan dalam bateri Bila malam dia akan guna bateri Bila siang dia akan charge balik So ok Saya nak ucapkan terima kasih pada Fluke Sebab sponsor saya punya video kali ini. Kalau nak usah barang-barang Fluke ni, boleh pergi ke website dia ataupun pergi dalam description. Saya akan letak link setiap tools. Kalau nak dapatkan waranti, pastikan beli pada pengedar tempatan. Alright? Dan kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Boleh subscribe sekali. Kat situ ada banyak playlist video. Korang tengoklah nak belajar daripada multimedia, engineering, pertukangan, solar ke apa. Pergi tengok situ. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.